इंडियन टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है उज्जवल सिंगल और दोस्तों आज आपको मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप कैसे पेपल के ऊपर अपना एक वेरीफाई अकाउंट बना सकते हैं तो गाइज अगर आप जाना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो घंटे देखते रहिएगा मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी बने तो दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंटर देखिएगा और बीच में वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको सब चीजें जो है वो बताने वाला हूँ और गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इंडियन टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस लाग लगे सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल पे एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स एडिशन टिप्स एंड ट्रिक्स और भी दोस्तों आपको यहां पे बहुत सारी वीडियोस हैं वो मिलने वाली जो कि आपके काफी काम आ सकती है और आप हमारे चैनल से कुछ नया जो है वो सीख सकते हैं तो गाइस अगर आप अपना पेपर के ऊपर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है वहां पर आपको दोस्तों पेपर लिख के सर्च करना है जैसे ही गाइस आप यहां पे पेपर लिख के सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये शो होगा आपको पेपर की जो मेन वेबसाइट है आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली इसको जो है वो क्लिक करके ओपन कर लेना है जैसे आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको अभी थोड़ा सा ही टाइम लेगा प्रोसेस प्रोसेसिंग करेगा और उसके बाद जो है ये ओपन हो जाएगा जब ये ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पे भी साइनअप का ऑप्शन मिलता है लॉग के बराबर में और अगर आप नीचे की तरफ देखें तो आपको यहाँ पे देखिए साइनअप फॉर फ्री का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है ठीक है गाइस तो आपको यहाँ पे सिंपल कहीं भी दोनों के ऊपर क्लिक करके साइनअप वाले पेज पे पहुंच जाना है मैं यहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ और सिंपल हम साइनअप वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे साइनअप वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से जो है वो ओपन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे आप तीन तरह के अकाउंट बना सकते हैं सबसे पहला आता है फॉर शॉपर्स के लिए और जो दूसरा आता है वो आता है फॉर बिजनेस के लिए और जो तीसरा आता है दोस्तों वो आता है फॉर फ्री के लिए यहाँ पर आप अगर एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप फॉर शॉपर्स वाला सिलेक्ट करिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे दोबारा से थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा दोबारा से थोड़ा सा टाइम लेगा उसके बाद कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है इंडिविजुअल अकाउंट यानी कि ये एक इंडिविजुअल का अकाउंट बन जाता है तो यहाँ पे आपसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा जो कि आपको दे देनी है सबसे पहले ये आपकी कंट्री पूछेगा कि आप कौन सी कंट्री से हैं तो वो आपको यहाँ पे बता देना है उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है और जो पासवर्ड आपने डाला है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे री एंटर कर देना है और गाइज मैं आपको एक चीज बता देने वाला हूँ जो कि आपको काफी कम लोग यहाँ पे बताते हैं कि जो आप ई एड्रेस डालेंगे ठीक है उसका जो पासवर्ड होगा वही सेम पासवर्ड मत रखिएगा ठीक है फोर सम सिक्योरिटी रीजन आप कुछ नया जो है पासवर्ड बना सकते हैं या कोई नया पासवर्ड ही यहाँ पे डालिएगा मेरा आपके लिए एक सजेशन है तो प्लीज मेरे इस सजेशन को मान लीजिएगा ठीक है गाइस तो मैं भी यहां पे फटाफट से इसको पूरे फॉर्म को भर देता हूं ओके गाइस गाइज यहाँ पे जब आप अपना पासवर्ड डाल देंगे तो आपके जब दोनों पासवर्ड अगर सेम होंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि राइट चेक मार्क आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने सेम पासवर्ड डाले हैं या नहीं डाले दोनों बॉक्सेस में अगर ये राइट चेक मार्क बने हुए नहीं आते डेट मीन जो आपने पासवर्ड डाले हैं वो सही नहीं है या आपने किसी बॉक्स में कुछ अलग पासवर्ड डाला है और आपने गलती से दूसरे बॉक्स में कहीं ना कहीं पर मिस्टेक जो है वो कर दिया है तो ये दोस्तों काफी अच्छा फंक्शन मुझे यहाँ पे लगा जब आप अपना सब चीज यहाँ पे डालते हैं आपको देखिए सिंपल कंटिन्यू का बटन मिलता है आपको सिंपल कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही गाइस आप यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर गए तो कंटिन्यू वाले बटन क्लिक करेंगे तो यहां पे दोबार से थोड़ा सा टाइम लेगा दोबार से थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद कुछ इस तरह से ये दोस्तों ओपन हो जाएगा अब यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपसे आपकी इंफॉर्मेशन पूछेगा तो यहां पर दोस्तों आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे देनी है दोस्तों बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन से पूछिए आपका फर्स्ट नेम पूछा मिडिल नेम पूछा लास्ट नेम पूछा डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पे डालनी है नेशनलिटी अगर आप एक इंडियन है तो आपको इंडियन ही रहने देनी है आपको यहां पे अपना एड्रेस डालना है दो लाइन आपको मिलती है एड्रेस डालने के लिए दूसरी वाली ऑप्शनल है चाहे आप दूसरी वाली लाइन में कोई भी एड्रेस डालें या ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन से टाउन से या कौन सी सिटी से बिलॉग करते हैं वो आपको इस वाले कॉलम में बताना है आप बात करते हैं स्टेट की तो आप कौन सी स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना आप उत्तर प्रदेश से हो सकते हैं उत्तराखंड से हो सकते हैं महाराष्ट्र से हो सकते हैं मध्य प्रदेश से हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश से हो सकते हैं आप जिस भी स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे पिन कोड का ऑप्शन मिलता है पिन कोड आपका पोस्टल कोड होता है ठीक है आपके पिन कोड माने की आपके एरिया का क्या पिन कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है आपका मोबाइल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद जब आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे बिल्कुल सही सही उसके बाद आपको यहाँ पे जो एक बॉक्स मिल
उसके बाद देखिए आपको एक नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा जहां पर यह आपसे आपके कहेगा कि आप अपना कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिंक करना चाहें तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं अब वो कैसे लिंक करना है तो वो भी बता देता हूँ ठीक है गाइस तो कैसे लिंक करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आपको देखिए यहाँ पे अपना कार्ड नंबर डालना है अब दोस्तों एक कार्ड नंबर कहाँ होता है ठीक है वो मैं आपको बताऊंगा अब देखिए एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पे डालने और यहाँ पे आपको सीबीबी कोड डालना होता है जब अपनी आप यहाँ पे ये यह सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे यहाँ पर ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक लिंक कार्ड का ऑप्शन मिलता है जब आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दें तो आपको यहाँ पे लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक करना होता है और आपका जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके पेपल अकाउंट से जो है वो लिंक हो जाता है तो इतने आसानी से आप किसी भी कार्ड को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ही उठता है कि यार कार्ड नंबर क्या है एक्सपायरी डेट क्या है सीवी कोड क्या है हमको कैसे पता चलेगा तो दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ देखिए ये आपका एक डेबिट या क्रेडिट कार्ड होता है अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो ये जो नंबर लिखा है ना ये ये होता है हमारा कार्ड नंबर तो ये पूरा का पूरा नंबर आपको जैसा लिखा है वैसी की वैसी सेम टू सेम आपको वहां पे डालना होता है उसके बाद अब जो एक्सपायरी डेट पूछी थी कार्ड की तो ये होती है एक्सपायरी डेट जहां पे लिखा रहता है वैलिड अप टू मान कि ये जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो कब तक वैलिड है वो डेट आपको यहाँ पे डालनी होती है तो ये तो हो गई आपका कार्ड नंबर और आपकी एक्सपायरी डेट कार्ड की अब सवाल ये उठता है क्या सीवीवी कोड क्या होता है तो दोस्तों ये होता है सीसीवी कोड जब आप अपने कार्ड को पीछे से पलट के देखेंगे ना तो एक नंबर लिखा रहता है इस तरीके से ठीक है और इसके एंड में जो तीन डिजिट लिखे होते हैं ये आपका होता है सीवीवी कोड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है थ्री डिजिट्स तो ये जो थ्री डिजिट्स एंड के होते हैं ये आपका सीवीवी कोड होता है जो कि आपको वहां पे डालना होता है ठीक है गाइस वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है आपका कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट सीवी कोड जब आप ये सब डाल देंगे आपको लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक करना है और इतने आसानी से आपका कार्ड जो है वो लिंक हो जाएगा और गाइस अगर आप अभी कार्ड लिंक नहीं करना चाहते आप बाद में लिंक करना चाहते हैं अभी आप अपने सिर्फ एक अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे आई विल लिंक माय कार्ड लेटर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं मैंने भी अपना एक पेपल का अकाउंट ऑलरेडी बना चुका है बना चुका हूं इसलिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि क्या आप श्योर है कि आप बाद में लिंक करेंगे अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड को तो आपको येस स्क्रिप्ट इट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना जैसे ही दोस्तों आप येस स्क्रिप्ट इट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने पेपल अकाउंट के अंदर पहुंच जाएंगे आपका पेपल अकाउंट जो यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है ठीक है अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको मेरी इस वीडियो को एंड तक देखना है सबसे पहली बात तो और मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं अब दोस्तों यहां से पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो शुरू होती है ठीक है गाइस आपने जिस आईडी से अपना पेपल अकाउंट बनाया है आपको उस आईडी के अंदर लॉग इन होना है जब आप अपने उस वाली आईडी के अंदर लॉग इन हो जाएंगे देन वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको पेपल की तरफ से कुछ मेल्स आई भी होंगी जिस मेल पे लिखा हुआ होगा कंप्लीट योर पेपल सेटअप आपको सिंपल उस वाली मेल के ऊपर जब वो क्लिक करके उसे ओपन कर लेना है जब आप दोस्तों उस वाली मेल को ओपन कर लेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा लिखा होगा कन्फर्म ई एड्रेस तो दोस्तों आपको इस कन्फर्म ई एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही गाइस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सिंपल देखिए कहेगा आप अपने पेपल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे डाल दीजिए दोस्तों जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा वो आपको यहां पर डाल देना है आप उसके बाद जब आप यहां पे कंफर्म ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे अपने पेपल अकाउंट के अंदर जो है वो लॉगिन हो जाएंगे और जो भी आपका ईमेल एड्रेस जिस भी ईमेल एड्रेस से आपने अपना पेपल अकाउंट बनाया होगा वो आपका यहां पर कंफर्म हो जाएगा और जो आपका अकाउंट है वो यहां पे अब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा अब देखिए यहां पर आपसे ये कुछ बातें बता रहा है आप लोगों को कि आपने अपना अकाउंट क्रिएट करा इसलिए यहाँ पे ग्रीन हो गया आपने लिंक करना क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैसे लिंक करना है वो मैंने आपको बता दिया जब आप यहाँ पे लिंक कर लेंगे तो यहाँ पे भी एक राइट चेक मार्क जो बनकर आ जाएगा डेट मीन आपने अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड ई पेपर अकाउंट से लिंक कर लिया होगा अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर कन्फर्म करना होता है ई मेल एड्रेस कन्फर्म करनी होती है जो कि मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है और हमारी कन्फर्म हो भी चुकी है उसके बाद आपको अपना एक बैंक अकाउंट इसके अंदर लिंक करना होता है और अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होता है क्योंकि अभी तक ठीक है आप अपने इस अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग कर सकते हैं वो भी कब जब आप आपने इस अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट कार्ड को लिंक कर लेंगे अगर आप इस अकाउंट से पैसे रिसीव करना चाहते हैं किसी अर्निंग वेबसाइट से या कहीं और से तो आपको अपने इस अकाउंट को वेरीफाई करना होता है तो कैसे वेरीफाई करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी इसलिए वीडियो को एंटर देखना बीच में बिना स्किप करें ठीक है तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप कैसे अपने मोबाइल नंबर को इसके साथ लिंक कर सकते हैं या कहे तो कैसे मोबाइल नंबर को कंफर्म कर सकते हैं आपको सिंपल देखिए ऊपर लॉगआउट के बराबर में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है आपको सिंपल सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको थोड़ा सा नी
और दोस्तों अगर आप टिपल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर भी लिंक करवाना होगा जो की नेसेसरी सी बात है और अगर आपको पहली बार में एक कोड नहीं मिलता पेपल की तरफ से तो आप यहाँ पे रिसेंट कंफर्मेशन कोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं तो आपके पास कोड जो है वो जरूर पहुंच जाएगा पहली बार में कोड किसी को नहीं मिलता इसलिए दोस्तों रिसेंट कंफर्मेशन कोड के ऊपर क्लिक करना पड़ता ही पड़ता है ठीक है जरूरी है ठीक है दोस्तों तो इस तरीके से आप अपने फोन नंबर को अपने पेपल अकाउंट से जो है वो लिंक कर सकते हैं जब आप पहले डेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ जाएगा थैंक यू योर मोबाइल नंबर इज लिंक विद योर पेपल अकाउंट कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो हमने लिंक कर दिया आपके पेपल अकाउंट से बस दोस्तों इतना काम करना होता है इस तरीके से आप अपने पेपल अकाउंट के अंदर अपने मोबाइल नंबर को जो है वो लिंक कर सकते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया अब बात आती है वेरीफाई करने की आप अपने पेपल के अकाउंट को वेरीफाई कैसे करवाए ठीक है दोस्तों तो वो मैं आपको बता देता हूं आप देखिए आपको सेटिंग के बराबर में एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का जहां पे ये बेल बनी हुई है और इसके ऊपर बन लिखा हुआ आ रहा है ठीक है आपको सिंपल इस के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखाई देगी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करना चाहते हैं तो आपको अपने इस अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा आपको कुछ स्टेप्स जो है कुछ टास्क जो है वो करने होंगे तो वही दोस्तों यहां पे बता रहा है आपको सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही कैसे आप यहां पे ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये दोबारा से थोड़ी सी लोडिंग लेगा दोबारा से थोड़ा सा टाइम लेगा अब देखिए ये आपको एक मैसेज शो कर रहा है कि प्लीज वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन ये आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कराएगा और अगर आपको वेरीफाई करनी है तो आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आप जैसे ही दोस्तों गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी फर्स्ट नेम आपके पैन कार्ड पर हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका मिडल नेम आपके पैन कार्ड पे लिखा हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है जो भी आपका लास्ट नेम आपके पैन कार्ड के ऊपर लिखा हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है और जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर हो वो आपको यहाँ पे डालना है और अपना रेजिडेंटियल एड्रेस यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है अब दोस्तों मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जो आपके पैन कार्ड पे लिखा हो क्योंकि ये जानकारी यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है कि पेन इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड विल बी वेरीफाइड प्लीज मेक श्योर योर पेन इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट ठीक है दोस्तों क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालेंगे वो ये चेक करेगा कि वो आपके पेन कार्ड के नंबर से मैच होती है या नहीं होती अगर आपने नाम की स्पेलिंग भी गलत लिख दी ना तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई नहीं होगी आपका पेपल का अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा जब आप दोस्तों यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही सही डाल देंगे देन आपको यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिख रहा होगा आपको सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ पे आपको जहाँ पे साइड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटा सा चेक मार्क बना हुआ आ जाएगा राइट का निशान जो है वो लग जाएगा आपका ये पहला जो टास्क था वो यहाँ पे कम्प्लीट हो जाएगा या कहें तो जो पहला स्टेप था वो भी यहाँ पे जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा और दोस्तों अगर आप एक माइनर हैं आप 18 साल से कम है आपकी उम्र तो आपको क्या करना होगा सिंपल सी बात है यार दोस्तों आपको अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड यूज करना पड़ेगा और दोस्तों मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप उनकी परमिशन लेकर ही उनके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे डालें या उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालें बिना उनकी परमिशन के बगैर बिना उनकी इजाजत के आप उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर ना डालें ठीक है दोस्तों जब आपका ये वाला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा देन आपको देखिए यहाँ पे अकाउंट के कॉलम में जाके यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं सबसे पहला है पर्पज कोड और दूसरा है एड बैंक दोस्तों आपको पर्पस कोड के ऊपर ऑटोमेटिकली ले जाएगा जब आप पर्सन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक पर्पस कोड सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे देखिए एक एरो बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको सिंपल इस एरो के ऊपर क्लिक करना होगा और आपको देखिए यहाँ पे एक पर्पस कोड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा पर्पस कोड क्या है कि पर्पस कोड ये है कि आपने किस पर्पज की वजह से किस वजह से ठीक है ना इस वाले पेपर अकाउंट को बनाया है यहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर के पर्पस कोड है दुनिया भर के पर्पसेज है जो भी जिस भी पर्पस से आपने इस पेपर अकाउंट को बनाया होगा उसमें से आपको यहाँ पे पढ़ के सेलेक्ट कर लेना देखिए कितने सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ठीक है जिस भी पर्पस से आपने बनाया है आप उस पर्पस को सिलेक्ट कर सकते हैं बहुत आसान है आप देखिए अगर किसी को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे एक अदर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा इस तरह से ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद ऐसे ही सबमिट का बटन आएगा आप जैसे सबमिट को ऊपर क्लिक करेंगे ये आपका देखिए जैसे मैंने सबमिट को ऊपर क्लिक करा तो ये जो मेरा पर्पज कोड है वो यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीट और मैं अपने नेक्स्ट पेज पर आ जाऊंगा ठीक है ये मुझे फिलहाल पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर ले आया आप जो है सीधे एड बैंक के ऊपर पहुंच जाएंगे ठीक है ये मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर से लिया है क्योंकि मैंने अभी तक पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला जो है ये कंप्लीट नहीं कराया और ना ही मैं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया कैसे कंप्लीट करना देखिए जैसे कि चेक मार्क बना हुआ आ गया ना जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देंगे ऐसे ही यहाँ पे भी एक चेकमार्क बना हुआ आ जाएग
सबसे पहले आपका अकाउंट नंबर जो भी आपका अकाउंट नंबर हो बैंक में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट उसका एक अकाउंट नंबर होता है जो कि पासबुक के अंदर लिखा होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और पासबुक में ही ध्यान से देखिएगा आपको एक आई एफ एस सी कोड लिखा हुआ दिखाई देगा जो भी आपकी बैंक की पासबुक है ना या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो उसकी जो पासबुक है ना उस पर आई एफ एस सी कोड लिखा हुआ होता है आपको उस आई एफ एस सी कोड को यहाँ पे डाल देना है जब आप यहाँ पे सब चीजें डाल देंगे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं आपको जो बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाता है आपके पेपर अकाउंट से लेकिन लिंक होने में कम से कम दो से तीन दिन लग जाते हैं ठीक है वैसे वो शो तो कर देगा लेकिन हर लिंक करने में आपसे दो तीन दिन लग जाते हैं तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आप अपने पेपर अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं ठीक है अब इन केस अगर आपके पास आपका आई कोड नहीं है या आपको आई कोड नहीं पता तो आपको आई डोंट हैव माई आई एफ एस सी कोड के ऊपर क्लिक करना है जैसे ही गाइज आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपसे देखिए आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है क्या है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सबसे पहले आपका ये बैंक का नाम पूछेगा कि आपके कौन से बैंक में अकाउंट है उसके बाद आप कौन से स्टेट में रहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा आप कौन सा टाउन है आपका कौन सा सिटी का नाम है वो आपको यहाँ पे डालना होगा उसके बाद आपकी ब्रांच की लोकेशन क्या है वो आपको यहाँ पे डालनी होगी और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल सही सही डालनी होगी ठीक है उसके बाद आपको कंटिन्यू के और ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके पेपल अकाउंट से लिंक हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं अपने पेपल अकाउंट से तो गाइज यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए थे ठीक है सबसे पहला था अकाउंट क्रेडिट का वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अकाउंट क्रिएट करना है कैसे आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड लिंक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है वो भी मैंने आपको बता दिया आपको अपने कैसे ईमेल कंफर्म करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको अपना लिंक करना है बैंक अकाउंट अपने पेपल अकाउंट से वो भी मैंने आपको बता दिया और कैसे आपको अपना पेपल अकाउंट वेरीफाई करना है वो भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है ठीक है तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इंडियन टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही टेक इन्फॉर्मेशन जो मिलती रहती है धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए जय हिंद वंदे मातरम हंसते रहिए मुस्कते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन टेक एजुकेशन